Hi friends, so in the video, we will talk about the question of the analyst in So, in the previous one, analysis of sequential circuit, we will talk about the analysis of so generally padichu padichu onnu use illa so normal ah neenga padichikite irundinga appadina so sem point of view la eppadi kekkranga so adha namak theriyanum namba padichirpo andha question namak therinjirukku ana sem ku pona namak eludha theriyad so sem point of view la eppadi kekkranga eppadi solve pannanum paakalam so idhan question so idhu vandha book oda serial number adhu theva illa so andha 5.6 ignore pannirenga so question enna appadina a sequential circuit with two d flip flop so rendu d flip flop irukku a and B. So on the flip flop in A and B. Rend input X and Y and one output Z. So in a kutrakanga, so sequential circuit tricker, a rend D flip flop and the flip flop pair in A and B. So summa name kupanir kanga, rend input X and Y. Or output tricker Z is specified by the following next state and output equations. So last time the path in a path, diagram put the equation number contributor. Whereas, here we have an equation. So, what do we do in this equation? So, first step, what do we do in this question? Construct the logic diagram along with the state table and state diagram. So, first step, what do we do in this question? So, what do we do in this question? So, what do we do in this question? So, what do we do in this question? And what do we do in this question? So, what do we do in this question? So, let's go one by one. So, if you know the correct answer, you can solve the question in 5 to 10 minutes. 10 mark is correct, but you can solve the question in 10 minutes. So, let's go to 1 and 1. Now, there are 2 D flip-flop. Sorry, friend. So, what do we need? 2 D flip-flop. So, first question is given all the questions. Okay? So, D flip-flop. So, D flip-flop is a general notation. Here D is a D. Here D is a D. Here D is a D. Here is an output. Here is a complement. So, first flip-flop is a D. Here is a D. So, this is a D. So, this is a D. So, this is a B. So, this is a D. So, this is a D. So, this is a D. This is a D. What do we do to do this? Let's go to the first equation. So, what do we do to do this equation? A T plus 1 is a D. X bar Y. So, where the equation comes from, that is split. First, X bar Y. X and Y are the input. So, X is the input, Y is the input. So, what is it? X bar Y. So, X bar Y is the input. X is the input, Y is the input. So, X bar Y is the input. So, X bar Y is the input. So, what is it? So, in the digital board, there is a little diagram that you can adjust. So, X bar Y. So, X bar Y is the same thing. Okay? Now, what do we do? XA. So, XA is the same thing. 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 So, in the previous video, you can see that. So, AT plus 1 is the next state. AT is the previous state. So, previous state is the same thing. So, you can see that. So, you can see that. So, here we have to get a. So, here we have to get a. Here we have to get a. So, x into a. So, this is an and gate. Fine. So, here we have to get a. 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 So, here we have the x bar y, here we have the xa, and we have the r. If we have the a t plus 1, we have the total equation. So, if I have the direct d flip flop, I have the d in the point. So, a is the story. Now, we have the b is the story. So, b is the story. So, x bar b. So, x bar is the same as x bar. So, x bar is the same as x bar. So, x bar is the same as x bar, but if you are confused, I will tell you that x is the same as x bar. This is the same as x is the same as x bar. So, x bar is the same as x bar. That is the same as b. So, b is the same as b. So, here is b. So, here is b. Okay? So, this is the same as x bar. B. 
ஒரு அண்டு கேட் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பி கிடைச்சிரும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் பார் பி கிடைச்சிருச்சு இப்போ அடுத்து என்ன வேணும் எக்ஸ் ஏ வேணும் ஸோ எக்ஸ் ஏ என்னது சிம்பிள் இங்கேருந்து எக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஏ எங்கே கிடைக்கிதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஏ எங்கே கிடைக்கிது இந்த பாயிண்ட்டில் கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமில் வரையும்போது இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் கிளியராக வரைஞ்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஏ இந்த அண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஏ ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா என்னன்னா ஏ டியை தான் நம்ம ஏன்னு மீன் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ டி ப்ளஸ் ஒன்றா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டட் மீன் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஏ கிடச்சிருச்சு ஸோ எக்ஸ் பார் பி இருக்கு எக்ஸ் ஏ இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஆர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இங்கே ஒரு ஆர் கேட்டில் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பி டி ப்ளஸ் ஒன்னோட ஈக்குவேஷன் கிடச்சிது ஸோ டி ஃபிஃப்த் ஃப்ளோப்பாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் கண்ணை முட்டு என்ன கிடைக்கிதோ அதை டியில் கனெக்ஷன் கொடுத்துடணும் அப்புறம் ஜென்ரலி ஃபிஃப்த் ஃப்ளாப்னா இருந்தால் இங்கே ஒரு கிளாக் அப்படின்னு எழுதிடுங்க ஸோ இங்கே ஒரு கிளாக் ஏன்னா சீக்வன்ஷியல் சர்க்கியூட்டாக கிளாக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு கிளாக் அப்படின்னு எழுதிடுங்க இதை புரிஞ்சிச்சா இப்போ ஃபைனலாக என்ன இருக்குது ஜெட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ பி தான் நம்மளோட ஜெட் ஸோ இந்த பிலேருந்து ஒன்றுத்தை எடுத்துட்டு இதுதான் என்னோட அவுட் புட் ஜெட்னு மார்க் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேர்ட்டீன் மார்க் கொஷினாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் நீங்கள் க்ளியராக வரைஞ்சாலே கிடச்சிடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஸ்டேட் டேபிள் வரையணும் ஸோ ஸ்டேட் டேபிள் எப்படி வரையலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் டேபிள் ஸோ நான் திரும்ப அந்த ஈக்குவேஷனை இங்கே ஒரு டைம் எழுதிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா ஏ t plus 1 equal to x bar y plus x a அடுத்து b t plus 1 equal to x bar b plus x a அதுக்கு அடுத்து z equal to b okay va so ipo ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ ஸ்டேட் டேபிளில் என்னென்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் கூட வேறு என்ன இருக்கும் இன்புட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் கூட தான் என்ன இருக்கும் அவுட் புட் ஸோ என் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் என்ன ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன சொன்னேன் ப்ரெசண்ட்டாக என்னென்ன ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் இருக்குது எவ்வளோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இருக்குது ரெண்டு ஸோ ஏ பி வந்து என்னோடய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் தென் இன்புட் என்னென்ன ஸோ கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இன்புட் எக்ஸ் ஒய் முடிஞ்சிச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்லேயும் ஏ டி ப்ளஸ் ஒன் பி டி ப்ளஸ் ஒன் அவுட் புட் என்ன ஜெட் இவ்வளோதான் இதை இங்கே ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டில் ஏ பி ஸோ இன்புட்டில் எக்ஸ் ஒய் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் அகெயின் ஏ பி ஸோ அவுட் புட்டில் வந்து ஜெட் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து ஏ டி ப்ளஸ் ஒன்று நீங்கள் வேணா எழுதலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நொட்டேஷன் கன்வீனியன்ஸ்காண்டி இங்கேயும் ஏபின்னு எழுதுகிறோம் இங்கேயும் ஏபின்னு எழுதுகிறோம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சுன்னா இங்கே எழுதிக்கோங்க இது வந்து பி டி ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து ஏ டி ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்தீங்க ப்ரீவியஸாக அப்படின்னா ஏ டி பி டி ஸோ இது வந்து ஏ டி இது பி டி அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷனில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ நான் ஒரு ரோக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு இல்லை ரெண்டு ரோக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ரோக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏவோட ஈக்குவேஷன் என்ன ஏ டி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் பார் என்ன ஒன் இன்ட்டு ஒய் என்ன அகெயின் ஜீரோ ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ எக்ஸ் என்ன ஜீரோ ஏ என்ன ஜீரோ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஏ தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ அதே மாதிரி பி டி ப்ளஸ் ஒன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த்தி மாதிரி தோணும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டைரக்டாக அந்த ஸ்டேட் டேபிள்லே பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ் பார் பி ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் என்ன ஸோ பி டி ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் பார் வேணும் ஸோ எக்ஸ் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் பார் வந்து ஒன் ஸோ நான் இந்த ஈக்குவேஷன்
ஜெட்டுக்கு ஏன் அப்புறம் போகலான்னு நான் சொல்கிறேன்னு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ செகண்ட் ரோ பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு ஏ டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ செகண்ட் ரோவுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ செகண்ட் ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ டி ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் பார் ஒய் ஸோ எக்ஸ் என்ன ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் பார்னா ஒன் ஒய் என்ன ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏ ஸோ எக்ஸ் ஏ எக்ஸ் என்ன ஜீரோ ஏ என்ன அகெயின் ஜீரோ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் இதே மாதிரி பி டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ பி டி ப்ளஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பார் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் பார் ஒன் இன்டூ பி ஸோ பி வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ இன்டூ பி ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏ ஸோ எக்ஸ் என்ன ஜீரோ ஏ வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸோ ஆக மொத்தம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஒன் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் எழுதிடுறேன் இல்லை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா லைக் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது ஸோ நான் அப்ரோச் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஸோ ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரிபிள் ஒன் ஸோ ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ ஒரே செகண்ட் பிரின்ஸ் ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ அகெயின் ட்ரிபிள் ஒன் ஸோ இதை டைம் நீங்கள் ஒரு டைம் சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கேன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஸோ நாலு ஜீரோ தென் டபுள் ஒன் அகெயின் நாலு ஜீரோ இது எல்லாமே ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த கொஷினோட ஸ்டேட் டேபிளோட அவுட்புட் ஓகே இப்போ ஃபைனலாக எனக்கு ஜெட் வேணும் நான் ஜெட் ஏன் கம்ப்ளீட் பண்ண வேணான்னு சொன்னேன்னா இங்கே ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை டேரெக்டாக என் பி வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ பியில் என்ன வேல்யூவோ அதை அப்படியே எழுதிடணும் இப்போ சார் பி டி ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து எழுதணுமா இல்லை பி டிலேருந்து எழுதணுமா எப்போதுமே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவுட்புட் எப்போதுமே ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ பி டி ரோவில் என்ன இருக்கோ ஸோ பி டி காலமில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிடலாம் ஸோ காலமில் என்ன இருக்குது நாலு ஜீரோ நாலு ஒன் ஸோ அப்படியே அந்த பிடி காலமாக இங்கே காப்பி அடிக்கிறாங்க சார் ஒன்றுமே இல்லை அகெயின் நாலு ஒன் அகெயின் நாலு ஜீரோ நாலு ஒன் தான் என்னோடய அவுட்புட் ஓகே ஸோ இது வரையும் ஒன்றும் டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் டேபிளுக்கு போகலாம் ஸோ ஸ்டேட் டயக்ராமுக்கு போகலாம் ஸோ ஸ்டேட் டயக்ராமில் நான் என்ன சொன்னேன் ஸோ என் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எவ்வளோ நோட் இருக்குது அவர் எவ்வளோ ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அது ஃபார்முலா என்ன டூ இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் டூ பவர் நம்பர் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன டூ இப்போ மொத்தம் நாலு ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ நாலு ஸ்டேட் இருந்தால் என்னென்ன ஸ்டேட் அது ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நாலு ஸ்டேட்டையும் இங்கே வரைஞ்சிடலாம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ என்னோடய ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஓகே ஸோ இதுலேயுமே நான் சாம்பிள் தான் வரைஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வேணும் பண்ண தெரில அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அப்போ வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கேன் நான் ஜீரோ ஜீரோ ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் இதான் என்னோடய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் என் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் என்ன ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து என் இன்புட் என்ன வருது ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் ஒரு இன்புட் ஒய் ஒரு இன்புட் ஸோ ஜீரோ ஜீரோவில் ஜீரோ ஜீரோங்கிற இன்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் எங்கே போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு அகெயின் ஜீரோ ஜீரோக்கே போகிறேன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற இன்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் எங்கே போகிறேன் ஜீரோ ஜீரோக்கே போகிறேன் என் அவுட்புட் என்ன ஜீரோ ஸோ அவுட்புட் ஸ்லாஷ் ஜீரோன்னு போட்டுருவேன் ஓகே ஃபஸ்ட் அது முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்கேன் ஜீரோ ஜீரோலேருந்து இன்புட் ஜீரோ ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஒன் ஜீரோக்கு போகிறேன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஜீரோ ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஒன் ஜீரோக்கு போகிறேன் என் அவுட்புட் என்ன ஜீரோ இப்போ அடுத்து ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒன் ஜீரோ வந்துச்சு ஸோ தேர்ட் ரோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒன் ஜீரோ இன்புட்
ஸோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நான் ஜீரோ ஜீரோக்கு தான் போகிறேன் ஸோ இதே ஏரோவில் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நான் ஜீரோ ஜீரோக்கு தான் போகிறேன் என் அவுட்புட் என்ன ஜீரோ இப்போ அடுத்து ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒன் ஒன் வந்துச்சு அப்படின்னா அகெயின் நான் ஜீரோ ஜீரோக்கு தான் போகிறேன் அகெயின் ஜீரோ ஸோ இங்கேயே எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஒன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ஸோ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தால் தனித்தனியாக எழுதிக்கோங்க ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஸ்டேட் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஸ்டேட் ஸோ ஜீரோ ஒன் ஸ்டேட்டில் ஸோ ஜீரோ ஒன்லேருந்து எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா நான் எங்கே போகிறேன் ஜீரோ ஒன்றுக்கு போகிறேன் தட் இஸ் அதே ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஜீரோ ஜீரோ வந்துச்சு இன்புட் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்னுக்கு போயிட்டேன் என் அவுட்புட் என்ன ஒன் இப்போ அதுக்கு அடுத்து ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஜீரோ ஒன் வருது இன்புட்டில் அப்படின்னா ஒன் ஒன்றுக்கு போகிறேன் ஸோ ஜீரோ ஒன்லேருந்து என் இன்புட்டில் என்ன வருது ஜீரோ ஒன் வந்துச்சுன்னா இங்கே போகிறேன் ஒன் ஒன்றுக்கு போயிட்டு என் அவுட்புட் என்ன ஒன் ஓகே இப்போ அடுத்து ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஒன் ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா நான் எங்கே போகிறேன் ஜீரோ ஜீரோக்கு போகிறேன் தட் இஸ் ஜீரோ ஒன்லேருந்து என் இன்புட் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ ஜீரோ ஒனில் இருக்க ஜீரோ ஒன்லேருந்து எனக்கு ஒன் ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோ ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன் என் அவுட்புட் என்ன ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஒன் ஒன் வந்துச்சுனாலும் எங்கே போகிறேன் அகெயின் ஜீரோ ஜீரோக்கு தான் போகிறேன் ஸோ ஒன் ஒன் வந்தாலும் ஜீரோ ஜீரோக்கு தான் போகிறேன் என் அவுட்புட் என்ன ஒன் ஸோ முடிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த மீறி போர்ஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் தட் இஸ் ஏடிபிடி இன் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அந்த நோட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் என் இன்புட் என்னன்னு பாருங்கள் நான் எங்கே போய் ரீச் ஆகிறேன் டெஸ்டினேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் அவுட்புட் என்னென்னு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எங்கே போகிறேன் எதனால் போகிறேன் தட் இஸ் என்ன இன்புட் வந்து அங்கே போகிறேன் என் அவுட்புட் என்ன ஸோ இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரையும் இது வந்து இன்புட் தட் இஸ் இந்த ஸ்லாஷுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம்ல இது வந்து இன்புட் ஸ்லாஷுக்கு அப்புறம் எழுதியிருக்க வந்து அவுட்புட் ஓகேவா ஸோ இதோட முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எயிட் இல்லை தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனா டைம் கன்சியூமிங்காக தெரியுது நீங்கள் ஒரு டைம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் ஸோ இது முடிஞ்சோடனே நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரெஜிஸ்டர்ஸ் கவுண்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிசைன் ப்ரொசீஜர் இன்னும் மூணு டாபிக் தான் இருக்குது செகண்ட் யூனிட்ல அதுக்கப்புறம் தேர்ட் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ ஏதாவது கமெண்ட் இருந்துச்சு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட